ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಇದೇ ತರಹದ ಬಯಾಲಜಿ ಕುರಿತಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಈ ಡ್ರಗ್ಗಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಓಕೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಈ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೆಸರಾದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಈ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೆರಾಯ್ನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇವುಗಳು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರಹದ ಡ್ರಗ್ಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಬರೀ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಓಪಿಯಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆರಾಯ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈ ಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ನೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಹಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಐನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ನಾನೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನೇಮ್ ಏನು ಪ್ಯಾಪ್ಯಾವರ್ ಸೊಮಿನಿಫೆರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಯಾವರ್ ಸೊಮಿನಿಫೆರಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅದು ಇದರ ಲೆಟೆಕ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊ
ಚರಾಸ್ ಗಾಂಜಾ ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಪಿಯೋಯ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೆನಬಿಸ್ನ ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರಿಜುವಾನ ಹಶೀಸ್ ಚರಾಸ್ ಗಾಂಜಾ ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೊಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೊಕೇನ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಓಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಕೇನ್ ಕೋಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇದರ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ನಾರೋಟೆಡ್ ಸ್ನಾರೋಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನಾರ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೊಕೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಕೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರವ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವುಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್
ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೂ ಅವರು ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ತರಹ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರಹ ಅಬ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡೋಲೋಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ತರಹ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಅದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಶೇಕಿನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾಸಿಯ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬೆವರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಕರ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂ ಸಿಂಡ್ರೋಮು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಡೋಲೋಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅಡೋಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಥರ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಂಡಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೈ ಡೋಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಮಾಕು ಹೋಗ್ಬೋದು ಡೆತ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅವ್ರಿಗ
ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ನೆ ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಸೇ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರುವಂತಹದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹನು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ಯೂ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ಯೂ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ತರಹ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗೋದು ಸಹಜ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಮೆಥಡ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಓದೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ತರಹ ಯೋಗ ಈ ತರಹದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳ ಕಡೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸೋ ತರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರೋ ತರಹ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ತರಹ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರಹ ಒಳಗಾದವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಳ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು